Hello and welcome to People's Dispatch. The coronavirus pandemic has sent a shockwave through Brazil, which today stands second in the world with 1,100,000 confirmed cases of coronavirus and 51,000 deaths. Hospitals are at capacity and the country has experienced one of the highest rates of death of medical professionals amid this pandemic. However, Brazil's social movements have not stood by idly. They have been organizing around a list of demands with regards to economic support to vulnerable populations, public health policies, and above all, protection of the people. They have also organized solidarity initiatives across the country to attend to those who need it most. Today, we continue our discussions with Jesse Dayani of Levante Popular da Juventude and People's Brazil Front to hear about the impressive response of Brazil's movements to the pandemic. Então, dentro desse contexto, o que estão fazendo os movimentos sociais para dar respostas a essa crise, atender a população brasileira e também propor saídas? É, então, aqui no Brasil a gente já tinha, antes da, do, da pandemia e tudo mais, antes da eleição do Bolsonaro, inclusive, desde o golpe da Dilma em 2016, é, o golpe contra a Dilma, no caso, né? a gente já tinha conformado duas frentes populares muito importantes aqui no Brasil, que é a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo. Com esse processo da eleição do Bolsonaro, pandemia e todo esse agravamento da crise política, essas duas frentes têm atuado de forma extremamente conjuntas. Né? Então, a gente é, faz reuniões semanalmente das duas frentes, define coletivamente os passos, o que fazer, e logo no início da pandemia, essas duas frentes elaboraram um programa de emergência para o Brasil, dizendo quais eram as medidas que deveriam ser tomadas, tanto para conter o coronavírus, quanto para garantir as condições econômicas para as pessoas mais pobres poderem garantir o isolamento social e não se contaminar. Então, a gente tem esse programa elaborado, assim como o programa também contempla pequenas e médias empresas, como é que a gente faz para garantir os empregos, para que essas pequenas e médias empresas não cheguem à falência, então, é um programa que olha para a economia do país e que olha para a vida do povo brasileiro centralmente, né? Então, a gente elaborou esse programa e com ele a gente tem feito a disputa, seja no meio institucional, seja na luta social, nas ruas, na, na disputa das ideias. É, a gente também tem feito diversas ações e atos né, virtuais, das formas como são possíveis hoje devido ao isolamento social e também as frentes têm participado dos atos de rua que tem acontecido aqui no Brasil. A atuação dessas frentes combinadas com os partidos de esquerda que estão no Congresso Nacional também, como o, a renda emergencial que só aprovou no valor de 600 a 1.200 reais por causa da atuação da oposição e da esquerda brasileira. É, e também os movimentos populares, as, os partidos de esquerda apresentaram pedido de impeachment e agora os movimentos populares estão construindo um novo pedido de impeachment é, vindo dos movimentos sociais, né? Então, é, o MST, o Levão Polo de Juventude, é, a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, e diversas centrais, movimento estudantil e tal, todos esses movimentos populares estão organizando um novo pedido de impeachment, nesse sentido de fazer a pressão também sobre o governo. E, além disso, de medidas políticas, de enfrentamento, de crítica, é, nós também temos construído política de solidariedade nas periferias, né? Então, a gente tem distribuído cestas de alimentos e também materiais de higiene, álcool em gel, sabão e tal, para as pessoas que moram nas periferias que não têm condições de sobreviver, porque vivem na informalidade e não tem nenhum é, apoio do governo, para que essas pessoas consigam ficar em casa e consigam garantir sua alimentação e também os materiais básicos de higiene para evitar a contaminação. Então, a gente tem feito campanha de solidariedade em todo o Brasil, tantas organizações individualmente, né, então, levando para o lado da juventude, tem campanha no Brasil inteiro, mas nós também temos uma campanha que unifica todas as campanhas dessa Frente Brasil Popular e da Frente é, Povo Sem Medo, que é Vamos Precisar de Todo Mundo, o nome da campanha que unifica todos, né? Então, essas são as ações, a gente, além de fazer o enfrentamento de disputa política e disputa ideológica, também estamos fazendo o nosso papel enquanto valor mesmo, né, de militante, que é estar ao lado do povo brasileiro e contribuir com as nossas poucas forças, que é com os alimentos que não salva o Brasil, mas que é a nossa parte de contribuição solidária para que a gente consiga combater a fome e diminuir os impactos da contaminação do coronavírus no Brasil. Tá, mas acho que é isso. Muito obrigada. Vamos junto, com certeza estamos aqui de cabeça erguida e muita tranquilidade para enfrentar esse governo. 
e obrigada também por ajudar a fazer com que essa nossa luta extrapole aqui os, os muros do Brasil. Acho que o mundo precisa saber o que está acontecendo aqui, né? Vem cantar, que vamos...